egy videóinstallációt fogok kiállítani, aminek az a címe, hogy Szép Hercegnő, vagyis Princess Beauty angolul, és ez egy körbejárható, több tévéből álló ö, ö, szoborszerű valami lesz, aminek az alapja egy videómunka, amit 2020-ban csináltam, és, és ez a videó, ez ennek az inspirációja, vagy a kiinduló pontja egy vers, vagyis egy mese, Mosonyi Alíznak a Szekrény Mesék című kötetéből az egyik történet, ami röviden arról szól, hogy van egy lány, egy szép hercegnő, aki, aki szépen fel van öltöztetve, és a kezében van két tulipán, és ez a két tulipán neki mindenféle nevelő célzatú, szöveget, vagyis utasítást mond, felváltva sugdossák a fülébe, hogy ülj egyenesen, állj egyenesen, ne piszkáld az orrod, ne piszkáld a füled, és, és ezt hallgatja ez a, ez a lány, és egy ponton elunja és lelép a, az első kocsissal, aki, aki arra jár. A másik kiinduló pont, az pedig egy festményem, amit még ennél korábban Készítettem egy sorozat részeként, amit Homo Domesticus néven állítottam ki, és ez a festmény, ez egy, ez egy tulajdonképpen egy kollázs, egy Kranach portréból, tehát egy Kranach portrénak a reprodukcióját kasíroztam föl a, egy falapra, és azt folytattam. Ez egy kettős portrénak a része, egy férj feleséget ábrázoló kép, pár, Anna Kuspinyant ábrázolja, aki egy híres tudós, vagy nem is tudom, politikusnak a felesége, és azért érdekelt ez a kép, mert, mert bár nagyon szépen fel van öltöztetve ez a nő, igazából eléggé unja magát. Ez egy 3D-s, 3D technikával készült videó, ami tulajdonképpen egy kísérletsorozat eredménye. Kétféle mozgást kevertem. Az egyik az, az maga ennek a lánynak az érzelmei, vagy a gondolatai, illetve az, hogy megpróbál megfelelni a tulipánok sugallatának. Ez hagyományos animációval készítettem el. A másik típusú mozgás, ami, ami ebben a videóban van, az pedig fizikai szimulációk. Mert a tulipánoknak a, tehát a tulipánok erejét, vagy a tulipánok által sugalt közeget, azt, azt ezekkel a fizikai szimulációkkal jelenítettem meg. Kétféle mozgásnak a keverékéből igazából csak ilyen videófragmentumok jöttek létre. Mindenféle glitch, illetve hiba keletkezett, amik, 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 amiket nem annyira tudtam irányítani, mert a, valahogy ez a folyamat úgy néz ki, hogy, hogy az ember állítgatja a különböző paramétereket, és aztán elindítja a rendelést, tehát a gép számolja ki, hogy végül is mi történik, és aztán amikor másnap vagy órákkal később ránéztem, akkor mindig meglepetés volt, amit ott láttam. És ezekből a ö, irányíthatatlan fragmentumokból állt össze végül is a videó. És utólag csináltam meg hozzá a hangot. Ebből az egészből egy, egy, egy installációt tervezek, ahol ezek a videó fragmentumok újra lesznek renderelve, és a különböző tévéken fognak külön-külön menni. Valahogy úgy, hogy, hogy az egésznek lesz egy, egy, egy szemszöge, tehát lesz egy frontja, ahol szemből látjuk a, a főhőst, és azokon a tévéken, amik oldalról mutatják a dolgot, ott oldalról lehet látni. Én elég régóta foglalkozom a, a, a nők, de úgy általában véve a hétköznapi embereknek a, a láthatatlanságával. A munka módszerem az ez, hogy, hogy átkapcsolom magamban azt, ahogy tekintek a környezetemre, és megpróbálom a, a nagyon megszokott, unásig látott dolgokat, illetve a nagyon ismerős dolgokat egy friss szemmel, vagy prekoncepciók nélkül nézni. A közeljövőben 
valahogy egyrészt érdekel ez a, ez a fajta munkamódszer, amiben jobban beépítem a véletleneket, és már ebben az installációban a létrehozásákról, hogy az ötleténél eszembe jutott az, hogy olyan irányba fogom tovább fejleszteni, hogy valahogy többet akarok foglalkozni a, a néző tekintetével, illetve az, azzal a kapcsolattal, ami létrejön a, az általán kitalált fiktív főhős és a, és a nézők között. 